Y ahora sí. Un haz de luz viaja en línea recta en dirección a una combinación de espejos separados por un ángulo de 100 grados, tal como se aprecia en la figura. Si el ángulo de incidencia sobre el primer espejo es de 30 grados, el valor del ángulo delta, creo que era delta o delta, creo que era delta, es de tanto. Bueno, por ley de reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, considerando que esta superficie genera un ángulo de 180 grados y la normal genera un ángulo de 90 con respecto a esta superficie, este ángulo vale 60. Tenemos 100 más 60, por lo tanto lo que falta para completar 180 serían 20. Como acá, ¿qué? un momento, el iPad se acaba de quedar pegado. Ya, ahora sí. Ya, se quedó pegado y se borró todo lo que estaba haciendo. Bueno, aquí era de 30, entonces ya he dicho, aquí era de 60. Y aquí va a ser de 20. Como queremos completar 90 grados, 20 para llegar a los 90, nos queda en 70. Y el ángulo de reflexión sería también de 70. Y el que falta sería de 20. Así que como el que falta es de 20, ese es el ángulo que corresponde. Y sería, ¿qué alternativa? Sería la A. Bien, de hecho lo voy a escribir acá, pero... El mismo procedimiento que hicimos antes. Así que la A. Ya, siguiente. A continuación se presenta un esquema de ojo humano de una persona que tiene problemas de visión. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto a la figura dada? Ya, primero. La imagen se forma delante de la retina. Eso es miopía, de inmediato. Así que, ve mal de lejos, ve bien de cerca, y se corrige con una lente divergente. Eso es prácticamente memoria. Miopía, lente divergente. Alternativa B. Eh, pero igual voy a descartar la otra No ve bien de cerca Sí, si ve bien de cerca no, lo, El problema es de lejos No ve bien de lejos Eso está correcto Y se corrige con una lente Que es convergente Es divergente Así que esta parte está mala Hipermetropía es lo contrario mi, Es miopía De inmediato está mala La E dice no ve bien de cerca Sí ve bien de cerca Lo que ve mal es de lejos ya, siguiente, para que una persona de 1.8 metros de altura pueda visualizarse desde la cabeza hasta los pies en un espejo plano que se encuentra sobre un muro, es necesario. Ya, aquí, no sé si lo habrán visto con la profe Caro, porque no es muy común que los profes vean como esta característica, o al menos los preus tradicionales, como, lo, no sé, el Pedro de Valdivia creo que lo pasa porque es como muy específico el dato. Pero... Básicamente, para que una persona o un cuerpo pueda visualizarse completamente dentro de un espejo, tiene que tener mínimo el espejo en la mitad de la longitud máxima de ese objeto. ¿A qué me refiero? Si tengo un monigote, si tengo una persona, y esa persona mide, por ejemplo, un metro ochenta. Un metro ochenta. Para que esta persona se pueda ver completamente en el espejo, el espejo tiene que tener mínimo una distancia de la mitad de la del objeto, o sea, 0,90 metros. Si el espejo no mide esa longitud, como mínimo, el o sea, en la persona, el monigote, no va a poder representarse completo en la imagen. La imagen virtual no se va a ver completa. Así que bueno, tiene que medir mínimo 0,9 o 0,9 y superior. Así que sería la D. Siguiente. Eh, aquí no coloqué las alternativas porque encuentro que no es necesario, además la PTU ahora tampoco va a colocar así como solo uno, solo dos, solo tres, solo cuatro, más que nada es como para analizar. En la figura se muestra un espejo cóncavo, uno convexo y uno plano. A cada espejo se lanza un rayo de luz blanca paralelo al eje óptico. Considere F como foco de cada espejo. Ya, ¿en cuál o cuáles de los casos se graficó correctamente la reflexión del rayo de luz blanca? Ya, primero, esto es un espejo cóncavo. Y al lanzar un haz de luz paralelo al eje óptico, va a verse reflejado y va a pasar por el foco. Así que está la 1 correcta. La segunda, lo mismo. El haz de luz va viajando paralelo al eje óptico y después se refleja, pero lo, la proyección pasa por el foco. Así que la segunda también está correcta. Y la tercera de inmediato está incorrecta porque es un espejo plano y debería reflejarse exactamente por la misma dirección en la que va. Así que la tercera está mala por ese motivo. Sería 1 y 2 y la alternativa no está, pero ya se, se entiende que la 1 y la 2 están correctas y la 3 está mala y se entiende por qué está mala. 
La siguiente. Si voy muy rápido, me avisan por si acaso. ¿Cuáles son las características de la imagen que se forma al ubicar un objeto delante de una lente convergente, como lo indica la figura? Ya. Primero, eh, no sé si ustedes vieron específicamente con la profe Caro lo que implica que una lente sea convergente, o sea, que tenga esta forma en particular, pero básicamente tiene que ver con que los haces de luz van a converger. ¿A qué me refiero? Si viene un haz de luz o varios haces de luz van a converger en un punto. ¿Ya? A diferencia de la lente divergente, de que va a ser lo contrario, que los haces de luz van a diverger, se van a abrir. Bien. Pero bueno, eh, básicamente ocupan las mismas propiedades que en los espejos cóncavos. De hecho, las características de las imágenes son bien parecidas. La única diferencia es en la ubicación en la cual se va a formar la imagen, porque hay ocasiones en que las imágenes puede que se formen exactamente del mismo lado del objeto o del lado contrario, o sea, del lado cuando ya se refracta la luz y la imagen se forma del lado contrario. A diferencia de eh, los espejos que lo hacen solamente en un sentido. ¿ya? Aquí puede ser el uno o el otro dependiendo del tipo de lente. Ya, pero bueno, me están diciendo cuáles son las características de la imagen que se forma al ubicar el objeto en esa posición, entre el foco y la distancia bifoca, o sea, la distancia que tiene dos veces la distancia del foco. Ya. Entonces, lo voy a hacer con líneas punteadas. Ya, momento. Paralelo al eje óptico y después voy a reflejarlo acá. La idea es que pase por el foco. Ya. Y ahí está bien. Ahora, si viene por aquí... Tendría que pasar por aquí y seguir derecho. Así que, momento, momento. Quiero ser como bien preciso con, con esto. Ya, paralelo, se refleja por el foco. Bien. Pasa por el centro de curvatura y quedaría justamente aquí. Ya. Características. Primero, ¿es invertido? Sí, es invertido. ¿Tiene un mayor tamaño? Se ve que la imagen se forma más o menos por aquí y claramente tiene una distancia mayor. Así que es de mayor tamaño. ¿ya? Así que el tamaño es mayor, va a ser invertida y va a ser real. Hay una cierta complementariedad en el tema de, de si es invertido y real. Generalmente, y digo general porque hay excepciones de ejercicio en los que salen algunas cosas muy rebuscadas, pero generalmente cuando la imagen es invertida es real y cuando es virtual es derecha, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Así que de inmediato si es invertida, ustedes pueden pensar, ya, es real. Porque hay como una cierta complementariedad en ambos. No necesariamente porque igual he visto ejercicios en los que no están así, pero por lo general sí. Así que va a ser de mayor tamaño, invertida y real. Real, invertida y de, perdón, dije mayor tamaño. Real invertida y de menor tamaño. Ahí está. Sería la avión. Momento. Ahí sí. Ya. Siguiente. Un rayo de luz se dirige paralelo al eje óptico. Es una lente divergente. En la figura se muestra el rayo y cinco posibles trayectorias que puede seguir luego de atravesar la lente. ¿Qué trayectoria seguirá el rayo después de atravesar la lente? Ya. Es una lente divergente. Y la lente divergente lo que hace es que los rayos divergen y hay una proyección que tiene que llegar sí o sí al foco. No está 100% recta la proyección, pero igualmente hay una, haz, hay una eh, representación de que el haz de luz diverge. ¿ya? O sea, no podría ser ninguno de los otros el 2 no, porque se mantiene en línea recta, ni tampoco podría ser el 3, el 4 y el 5, porque sería una refracción que es propia de una lente que es convergente y no divergente. Así que sí o sí la trayectoria debería ser la número 1. Ya. Eso. Siguiente. Al ubicar un objeto a una distancia F de un espejo convexo, ¿cuál de las siguientes figuras marcadas podría ser su imagen? Considere F como la distancia focal. Ya, momento, me voy a acercar un poquito aquí. Voy a colocar de nuevo la línea punteada. Ya, voy a trazar el haz de luz que va paralelo al eje óptico. Y 
obviamente va a ir para allá la reflexión. De hecho, lo voy a hacer de otra forma. No lo voy a colocar punteada. La, la línea punteada la voy a dejar como la proyección. Ya. Entonces, ahora sí voy a colocar la línea punteada, que sería la proyección, que pasaría hacia el foco. De hecho, lo voy a colocar así. Ahí. Y ahí estaría más o menos bien. Y la línea que corresponde ahora es esta de aquí. Bien. Perfecto. Y ahora tengo que poner este haz de luz para acá. Momento. Momento, 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 momento. Aquí hay algo que no estoy considerando. Que esa es la proyección. Ahí. Ahí, ahí recién. Ahí estaría bien. De momento. Lo que más se asemeja. Lo que más se asemeja sería la 1. Pero hay una propiedad. Hay una propiedad de esto. Un momento. Al ser un espejo convexo. La propiedad es la siguiente. La imagen es virtual, es derecha, y es de menor tamaño. ¿Por qué menciono esto? Porque podría yo marcar la 1, pero yo cuando vi esta alternativa, específicamente era la 2. Pero yo creo que acá es porque la imagen está como doblada porque no está 100% recta, porque esto no es 100% una redondela. Pero si estuviera bien la imagen, si no estuviera con, con ese, ese leve error, claro, puede que el rayo se propague un poquito más para acá, y esto un poquito más para allá, y quede justo ahí, porque la alternativa es la D, es la figura 2 la que corresponde, pero la proyección quedaría justamente aquí. Así que, más que nada es porque la imagen está estirada. Pero si estuviera como corresponde, claro, quedaría justamente en la 2. Ya. Sí, esto está mejor. Esto no tenía problemas por lo que recuerdo. Si un objeto se ubica a una distancia de 2F de la lente graficada en la figura, ¿dónde se ubicará la imagen que se, que se formará de ella? Considere F como distancia focal de la lente. Ya. Momento. Acá se va a encontrar el objeto. Ahí. Ya. Entonces, voy a trazar un A de luz que es paralelo al eje óptico. Ya más o menos por ahí. Ahora se va a refractar y la proyección va a pasar por el foco. Aquí. Eso. Y se va a ir para allá la proyección. O sea, el rayo. El rayo se va a ir para allá. Y la proyección se mantiene ahí. De hecho, la proyección la voy a alargar un poco por si es necesario. Momento. Lo voy a hacer desde aquí. Y ahí está bien. Ahora, la línea que va directamente al centro del lente. Aquí. Ya. Momento, no, no quedó tan bien. Ahí. Ya. Entonces. Pasaría derecho. Pasaría derecho para allá. Denme un segundo. Quiero acordarme de, de un detalle importante. Sí, pasaría derecho, pero la imagen todavía quedaría aquí en la 3. Pero aquí queda en la posición 2. Yo cuando hice este ejercicio igual vi que quedó en la 3, pero después cuando vi la alternativa vi que quedó en la posición 2. Pero esta imagen no está alargada, no debería quedar en esa posición. Un momento, voy a borrar un poquito y voy a hacerlo de nuevo. Ya. Para allá. La proyección debería estar para acá. Ahí.
Uh -huh. Sigue quedando en la 3. No queda en la 2. No, me sigue quedando aquí. Fuese por mí, yo marcaría la opción 3. En el solucionario yo lo vi y queda la imagen en la proyección 2. Pero yo creo que es porque la imagen sigue estando estirada, porque la proyección está bien hecha. Va paralelo y la proyección pasa por el foco, por la distancia focal. Después, la línea que va por el centro del lente, la línea que va por el centro del lente debería quedar justo ahí. Y ahí quedaría la imagen, en el punto 3. Pero yo creo que más que nada por error del Pedro de Valdivia. Si igual he visto bastante ejercicio en los que también tienen como errores, pero más que nada es por la imagen. No es tanto por el tema de las posiciones. Ya. No importa, pero la proyección va a quedar ahí. Y en un ejercicio que sea como bastante serio, claro. Tendría que ser sí o sí en esa posición. Ya. Este. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre las imágenes que se forman del objeto 1 y el objeto 2 al ubicarse en esos puntos de una lente convergente? Considere F como un punto focal de la lente y los objetos 1 y 2 tienen igual dimensiones. Ya, aquí hay una característica bien interesante de, los, de las lentes que son convergentes. Que hay cinco posibilidades, al igual que en los espejos cóncavos. Cuando, un momento, voy a dibujar mejor. Voy a dibujar mejor y aquí voy a hacer un intento de lente convergente. Voy acá a hacer la distancia focal y acá dos veces la distancia focal porque quiero hacer un pequeño esquema. Ya. Cuando la, el objeto se ubica entre el foco y el vértice y el centro del lente me refiero, la imagen va a ser de tres características. Primero va a ser de mayor tamaño. Va a ser virtual. Y va a ser derecha. Cuando se ubica en el foco, no se genera imagen. Voy a escribir una línea acá para que se entienda que no se genera imagen. Cuando se genera entre la distancia focal y el doble de la distancia focal, va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Cuando se ubica al doble de la distancia focal... También va a ser real, también va a ser invertida, pero va a ser de igual tamaño. Y por último, cuando se ubica más allá del doble de la distancia focal, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de menor tamaño. Voy a poner acá un signo menos, menor tamaño. Ya, ahí está. Estas son las características. Entonces, si comparamos entre las características de las imágenes que forma el objeto 1 y el objeto 2, claro, el objeto 1 se aleja más allá del de doble de la distancia focal. Y el objeto 2 está entre la distancia focal y el doble. Así que ambas serían reales, real y real. Ambas serían invertidas y la del objeto 2 sería de mayor tamaño y la del objeto 1 sería de menor tamaño. Así que la que tienen en común, la característica que tienen en común es que ambas imágenes van a ser reales. Así que esa sería la alternativa, la A. Bien. De hecho, acá, acá está la imagen que yo quería mostrar. Esta es una, este es una foto que le saqué a uno de mis apuntes. Y aquí se puede ver, pero de otra forma. Cuando está más allá del doble de la distancia focal, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de menor tamaño. Cuando está justamente al doble de la distancia focal, va a ser real, invertida y de igual tamaño. Cuando está entre la distancia focal y el doble de la distancia focal, la imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Y cuando está justamente en el foco, no se genera imagen porque los rayos quedan paralelos al momento de refractarse. Y cuando se encuentra el objeto entre el foco y el lente como tal, la imagen que se va a formar va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Y aquí hay una característica bien interesante de este tipo de espejos. Que 
al pasar el foco, la imagen se genera exactamente en el mismo sitio en donde está el objeto. ¿A qué me refiero? Acá si se fijan, el objeto está a la izquierda y la imagen está a la derecha. Aquí lo mismo. El objeto está a la izquierda y la imagen está a la derecha. Aquí el objeto está a la izquierda, la imagen está a la derecha, acá el objeto está a la izquierda. Y la imagen no se forma más que nada por eso. Pero este es el único caso en un, en un lente tipo convergente en que la imagen se ubica a la izquierda y la imagen también se ubica a la izquierda. O sea, se va, se va a ubicar en el mismo lado del de objeto que genera la imagen. Así que eso, es un detalle curioso y que no creo que en realidad pregunten, pero igual es interesante de analizar. Ya, la siguiente. Esto tiene más relación con lo que acabamos de ver. La figura muestra una lente convergente delgada y su eje óptico. Se sabe que al colocar un objeto sobre el eje, en un lugar específico a la izquierda de la imagen, se obtendrá una imagen real. Y esto lo quiero subrayar. Se obtendrá una imagen real. Ya. Primero, que se obtenga una imagen real quiere decir que se nos va la posibilidad de que la imagen sea virtual y que se obtenga una imagen significa que claramente el objeto no puede estar en el foco del lente porque no se formaría la imagen. Así que se elimina esta opción y se elimina esta opción. ¿Esta opción por qué? Porque no se genera imagen. ¿Y esta opción por qué? Porque al estar entre el foco y el lente como tal, la imagen que se forma es virtual. Así que estas dos alternativas se descartan. Ahora, si se forma una imagen real, sí o sí, la imagen que se va a formar va a ser a la derecha. Fíjense que acá tenemos imagen, o sea, perdón, objeto, imagen. Objeto, imagen. Objeto, imagen. La imagen en el caso de que la imagen sea real, siempre se va a formar a la derecha del lente. Y siempre va a estar invertida. Siempre va a estar invertida. En el caso en el que la imagen sea real, entonces va, va a formarse siempre, perdón, en el, en el caso en que el objeto esté más allá del de foco, la imagen que se va a formar va a ser real, invertida y el tamaño puede ser mayor, puede ser igual o puede ser menor. Así que bueno, analizando todas esas características, sabemos que es la alternativa D. Va a formarse a la derecha del lente y va a ser invertida, siempre y cuando la imagen sea real. Eso. Este igual estaba complicada. ¿Todo bien? No he preguntado por el chat. Todo bien. Sí. Ya, me, me parece perfecto. Ya, vamos a la siguiente entonces. La siguiente figura muestra un objeto y su imagen luego de reflejarse en un espejo. Ya, sabiendo que el objeto estaba frente a un espejo cóncavo, ¿cuál es la posición en la que se encontraba? Ya, primero, y esta pregunta se la hago a ustedes. La imagen... ¿Es derecha o invertida? ¿La imagen es derecha o invertida? Derecha. Derecha, derecha. exacto, porque si no se vería algo así como al revés, como dado vuelta, como... A ver, no, no sabía cómo dibujarlo dado vuelta, pero algo así como... Como algo así, así como por, por decir algo. Ahí estaría invertida, pero es derecha. Ya, y como es un espejo cóncavo, momento, voy a ponerlo acá, espejo cóncavo, y el espejo cóncavo tenía cinco posibilidades. Voy a hacer acá el espejo cóncavo. Estaba el foco, está el centro de curvatura. Ya, entonces, si el objeto se ubicaba entre el vértice y el foco, la imagen iba a ser virtual, invertida y de mayor tamaño. Si se ubica en el foco, no se genera imagen, así que voy a colocar una línea que, se, que representa de que no se va a generar ninguna imagen. Si está entre el centro de curvatura y el, el foco, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de mayor tamaño. Y acabo de darme cuenta de que aquí dije derecho y escribí invertido. 
virtual, derecho y de mayor tamaño. Ahí sí, que había colocado una I acá y estaba mal. Ya. Si se ubica el objeto en el centro de curvatura, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de igual tamaño. Y, subí, y si se ubica más allá del centro de curvatura, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de menor tamaño. Ya. O sea que, si la imagen que me están mostrando acá es derecha, primero, eso es ob obviamente no podría ser invertida, así que si no es invertida, se descarta de que esté más allá del centro de curvatura, se descarta de que esté precisamente en el centro de curvatura y también se descarta de que esté entre el centro de curvatura y el foco. Y también se descarta la opción de que esté en el foco, porque no se generaría imagen. Así que la única opción de que yo tenga una imagen derecha en un espejo cóncavo es que esté entre el foco y el vértice. Y ahí estaría la alternativa E. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Ya. <risa> Sale con la media rima. Ya. Ya voy a leer el siguiente. Ya, el conejo de la figura se encuentra en el centro de curvatura de una lente convergente. Ya, en el centro de curvatura. Eh, entonces, si, si, si se ubica en el centro de curvatura y es una lente tipo convergente, eso significa que la imagen que se va a formar, primero va a ser de igual tamaño. Voy a colocar acá, igual tamaño. Segundo. Como está en el centro de curvatura, está más allá del foco, así que la imagen que se va a formar es real. Y, lógicamente, va a ser invertida. Ya, eso en realidad como que ahí aplica un poquito de memoria. O sea que, es que no, no, me va a quedar pésimo el conejo si lo dibujo. Entonces voy a, voy a imaginarme que este conejo es una flecha. Para que quede mejor representado. Más fácil para la escritura. Ya, y acá está el foco y digamos que el centro de curvatura está, no sé, por acá, por ejemplo. Entonces la flecha estaría para el otro lado. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el espejo plano? El espejo plano también puede generar imágenes de las imágenes. Y como puede generar imágenes de las imágenes, vamos a considerar de que esto ahora es un objeto, no es una imagen. Como consideramos de que ahora esto es un objeto y no, no es una imagen, al reflejarse en un espejo plano, lo que va a ocurrir es que se genera una imagen virtual. O sea que la imagen se va a generar acá. Ya, se generó una imagen virtual. Bien, pero aquí estaba como la excepción que le había dicho antes. Que generalmente, cuando la imagen es virtual, es derecha. Pero en este caso en, este caso, en particular, la imagen... Es virtual, pero es invertida. Este es como uno de los pocos casos en los que se rompe la regla de que virtual es derecho y de que invertido es real. En este caso, no. En este caso es invertido, pero porque antes se refractó eh, esos haz de luz y después se generó una imagen en un espejo plano. Así que va a ser exactamente la imagen de igual tamaño porque al estar en el centro de curvatura, la imagen que se genera acá tiene exactamente las mismas proporciones en, en ámbitos de tiempo, o sea, en ámbitos de tamaño, perdón, de tamaño. Y la imagen que se genera también, porque es un espejo plano y el espejo plano siempre mantiene las imágenes del mismo tamaño. Así que sería de igual tamaño, sería virtual y sería invertida la imagen. Así que sería la alternativa C. Bien. Eh, estaba medio enredado esto, pero me imagino que se entendió. ¿Se entendió o no? ¿Todo bien? Claro, dice la Juanita. Ya. Me parece. Siguiente. Y esto creo que, creo que esta es la última página que tenía preparada. No pensé que íbamos a terminar hasta luego. Pero igual tengo otro ejercicio más, más aparte de estos. Yo tendría que buscarlos en los módulos de otra que también los tengo en el iPad. Ya. Lo voy a hacer con calma, porque este igual como que aplican más cosas. La figura que acompaña esta pregunta corresponde a una lente delgada y convergente. Tres alumnos discuten acerca de las características de la imagen que se obtiene con esta lente. Sus opiniones son las siguientes. Ya, 
la convergente, que es la que se muestra en esta imagen, es la que tiene los cinco tipos de posibilidades, que puede ser real, invertida de y menor tamaño, real, invertida de igual tamaño, real, invertida y mayor tamaño. Si es en el foco no se genera imagen, y si está entre el foco y el vértice del lente, sería virtual derecha y de mayor tamaño. Y acuérdense que, que la que es virtual derecha y de mayor tamaño, se genera en exactamente el mismo lado. Si el objeto está aquí, por la proyección la imagen se va a generar acá, más o menos. Se genera exactamente en el mismo lado. ¿ya? Eso, eso era el detalle que quería mencionar. Ahora sí podemos leer. Juan dice, respecto a este tipo de lentes, las imágenes pueden ser reales o virtuales. Sí. Exacto, pueden ser reales y o virtuales. ¿En qué caso es virtual? Voy a subir un poquito para analizar este pequeño punto que tengo acá. Si está más allá del doble de la distancia focal, sería real. Real porque se genera la imagen directamente por los rayos y no por las proyecciones. Si se encuentra el doble de la distancia focal, sería también real porque se genera por los rayos y no por las proyecciones. Si está entre F y 2F, se genera también real, porque es una imagen generada por los rayos y no por las proyecciones, en, eh, en el foco, si el objeto se ubica en el foco no se genera imagen, pero acá es lo que quiero hacer como hincapié. Si se encuentra entre el lente y el foco, la imagen se genera exactamente en el mismo lado y se genera a partir de las proyecciones de los haces de luz. O sea que la imagen en ese caso, como está generada por las proyecciones, sería virtual porque está generada por las proyecciones, no directamente por los rayos en sí. Así que bueno, considerando eso, ya sabemos que pueden ser tanto reales como virtuales, así que Juan está en lo correcto. Respecto, hablando de José, respecto a la lente, la imagen siempre se forma del lado contrario a la que se ubica el objeto. Ya, aquí voy a subir un poquito. Ya. Aquí estaba lo que quería hacer también hincapié, antes. Acá el objeto está a la izquierda, izquierda, y la imagen está a la derecha. Objeto a la izquierda, imagen a la derecha. Objeto a la izquierda, imagen a la derecha. Y en el caso en el que se encuentra entre el foco y el lente, tanto la imagen como el objeto se encuentran al mismo lado. Así que la imagen en este tipo de lentes, que es un tipo de lente convergente, puede presentarse tanto en el mismo lado del objeto como en el lado contrario, la imagen. Ya, entonces considerando eso, José dice, siempre se forma del lado contrario al que se ubica el objeto. No siempre. Está el caso excepcional en que el objeto se ubica entre el foco y el lente, y en ese caso la imagen sería virtual, sería derecha y sería de mayor tamaño. Y sería de exactamente, o sea, la imagen se formaría en el mismo lado que el objeto. Así que José está en, no está en lo correcto. Javier dice, solo si la imagen es real, entonces puede ser de mayor, menor o igual tamaño que el objeto. Ya, eso sí está correcto. Y aquí voy a subir de nuevo un poco para representarlo con la imagen. Ya, si la imagen es real, en estos tres casos vemos que la imagen es real, así que solamente nos tenemos que fijar en esos tres casos. En el caso en que la imagen sea real, la imagen puede ser de menor tamaño, puede ser de igual tamaño, o puede ser directamente de mayor tamaño. Bien. Entonces, considerando eso, Javier está efectivamente en la razón, pero siempre y cuando la imagen sea real. Siempre y cuando. Bueno, y si es virtual, si me dijesen solo si la imagen es virtual, lo que debería decir es algo así como, entonces tiene que ser sí o sí de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque el único caso en este tipo de lentes en que la imagen es virtual, o sea, en, en que las proyecciones de los haces de luz generan la imagen, es cuando la imagen es de mayor tamaño. Así que ese sería como el caso contrario. Juan y Javier tienen la razón, así que sería la E. Bien. Y, y esta sería la última, al menos la que tengo yo ahora. O creo que tengo más. No, no tengo más, lamentablemente. Ya. Eh, dice, un estudiante está situado en la posición Q. 
ubicada a 8 metros de un espejo cóncavo de foco F y distancia focal F. O sea, distancia focal 5 metros. Entonces, de aquí hay 5 metros. O sea, de hecho voy a hacer mejor la, la representación de esta forma. Así. De aquí a acá hay 5 metros. Ya, y si de aquí, desde F hasta el espejo como tal hay 5 metros, significa que desde Q hasta F hay 3 metros, considerando de que Q se encuentra a 8 metros del espejo. Bien, y el doble de la distancia focal debería estar más o menos por acá. 2F estaría acá, y aquí habría 10 metros con respecto al espejo. Bien. Eh, perdón, centro de curvatura. Aquí no hablamos de 2F, aquí hablamos de centro de curvatura. Voy a poner C.C. Cuando hablamos de 2F, en ese caso tiene que ver con, con los lentes. Así que bien. Me están diciendo. ¿Qué características tienen las imágenes del estudiante cuando se encuentra en Q y en P? Ya, en Q está entre el centro de curvatura y el foco. Y esto es más que nada por memoria. Aquí hay que recordar que cuando está el objeto entre el centro de curvatura y el foco, la imagen va a ser real, va a ser invertida y va a ser de mayor tamaño. Así que bueno, voy a colocar eso de inmediato para que no se me vaya. Real, invertida y de mayor tamaño. Se me va la A porque dice virtual, se me va la B porque dice de menor tamaño y se me va la C porque dice de menor tamaño. Me quedaría la D y la E porque dice real, invertida y de mayor tamaño. Real, invertida y de may mayor tamaño. Ya, ahora con respecto a la posición P. Está entre el foco y el vértice, entre el espejo como tal. Así que hay que recordar de que la imagen que se va a formar va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de mayor tamaño. Y hay que buscar la alternativa. Dice virtual, derecha y mayor tamaño. Dice virtual, derecha y mayor aquí. Y ahí sería la E. Sería la alternativa E. Y la D no puede ser porque dice de menor tamaño que el estudiante. Y ya cuando pase el centro de curvatura, independientemente si esté adelante o detrás del foco, siempre va a ser de mayor tamaño. Ya cuando está más acá del centro de curvatura, si se va para allá, para el lado opuesto del espejo, en ese caso sí o sí la imagen sería de menor tamaño. ¿ya? Así que eso. Me acabo de dar cuenta de que no vimos en ningún ejercicio los espejos que eran convexos. No vimos ninguno. Bueno, vimos este en realidad. Pero no mencionamos su tipo de imagen. Me imagino que con la profe Carolina lo habrán visto. Pero en un espejo convexo la imagen siempre va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de menor tamaño. En un espejo que sea convexo. Eh, eso, lo menciono porque no vimos ningún ejercicio con respecto a eso. Lo podemos ver Obvio que sí, pero tendríamos que buscar la guía. Ya, voy a hacer un, una pequeña búsqueda acá. Y si no encuentro nada que sea interesante, lo voy a dejar hasta acá. Paro la grabación y quedaríamos así por ahora. Ya, creo que aquí, aquí, aquí también hay ejercicios que son bastante interesantes. Ya. Voy a hacer este, que en realidad este tiene que ver más con, con memoria. No es tanto de analizar o de, o de ver como un, una imagen que tenga que ver con espejos o lentes, pero igual lo vamos a hacer. Dice, una imagen virtual, derecha respecto al objeto, y de mayor tamaño, solo se puede haber formado con... Ya, características, virtual, derecha, mayor tamaño. Esto, de inmediato, me recuerda a dos cosas. A un espejo que es cóncavo, donde acá está el foco, acá está el centro de curvatura, y también me hace recordar al, al lente que tenía las cinco características. Acá está el foco y acá está dos veces la distancia focal. Bien. El espejo cóncavo y la lente tipo convergente tienen cinco posibilidades. Si la, el objeto se ubica más allá del centro de curvatura o más allá del doble de la distancia focal, la imagen que se genera va a ser real, va a ser invertida y va a ser de menor tamaño. Si se ubica el objeto justamente en el centro de curvatura o justamente en el doble de la distancia focal, la imagen que se va a formar va a ser real, invertida y de igual tamaño. 
si el objeto se ubica entre el centro de curvatura y el foco, o entre F y 2F, la imagen que se va a formar va a ser real, va a ser invertida y va a ser de mayor tamaño. Si el objeto se ubica en el foco o en el foco del lente, no se va a formar imagen, y si se genera entre el foco y el espejo, o entre el foco y el lente, la imagen que se va a formar va a ser virtual, va a ser derecha, y va a ser de mayor tamaño. Así que, tienen esas características en común. El espejo que es cóncavo, y el lente que es convergente. Convergente o porque este nombre no lo hemos visto, biconvexo. Tiene también esa otra denominación, porque también a veces el Pedro de Valdivia le gusta jugar con ese nombre. Así que, esas características están en común en un espejo cóncavo y una lente convergente. Así que sería la A. Bien, 47. La letra L se coloca frente a un espejo plano. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta correctamente la imagen que se debe formar en él? Objeto imagen, objeto imagen, debe ser igual tamaño si hay un espejo plano. De inmediato es la alternativa C. De inmediato. ¿Por qué? Porque la imagen que se genera debe ser sí o sí de igual tamaño. Va a ser invertida, pero con respecto al espejo. Eh, y es virtual. Más que nada por eso. Y ojo, es que aquí hay algo bien interesante, que invertido no significa que esté exactamente en el mismo lado. Uy, esto es bien interesante, porque acá en este caso la imagen está derecha. Pero yo me equivoqué cuando dije invertido, porque cuando es invertido debería ser algo más o menos así. Algo como dado vuelta, pero para el lado contrario. Algo así. En ese caso estaría invertida la imagen porque se da vuelta completamente. ¿ya? Pero aquí hablamos de que se reorienta. Es como si le hubiesen hecho una rotación de 180 grados, pero no es que esté invertida, sigue estando derecha. Porque acá el máximo, o sea, digamos la parte más alta de la imagen, coincide con la parte más alta del objeto. Y la parte más baja de la imagen coincide con la parte más baja del objeto. Así que la imagen es derecha. Solamente que se genera una pequeña rotación en la forma que tiene la imagen. Pero sigue siendo derecha. Porque las características de las imágenes que se forman en espejos planos es que son virtuales, es que son derechas, y el tamaño es igual. Igual tamaño. Así que eso porque puede generar un poco de confusión ese pequeño detalle. Ya, de aquí en adelante no he hecho ningún ejercicio, así que aquí me voy a apoyar un poco del solucionario, pero solamente para revisar la alternativa. Ya, eh, 48, una persona de 1.78 metros de altura se ubica frente a un espejo y se da cuenta que la imagen que se formó de sí mismo está derecha respecto a él. Con esta información se puede determinar que el espejo en el cual se ha reflejado podría ser plano, al tiro, sabemos que puede ser correcta porque las imágenes que se forman en los espejos planos tienen la característica de ser virtuales, de ser derechas y de ser de igual tamaño. Las imágenes que se generan en un espejo convexo siempre van a ser virtuales, siempre van a ser derechas, pero el tamaño siempre va a ser menor, menor tamaño. Ahora el espejo cóncavo tiene cinco posibilidades, puede ser real, invertida y de menor tamaño, puede ser real, invertida y de igual tamaño, puede ser real, invertido y de mayor tamaño, puede ser sin imagen, cuando está en el foco, y puede ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Tiene cinco posibilidades. Pero, pero, me están preguntando de qué. Ah, perdón, perdón, perdón. Derecha. Tiene que ser sí o sí derecha, pero no me están diciendo que sí o sí tenga que ser derecha, me están preguntando cuál es la posibilidad de que sea derecha. Porque me dicen el podría. El podría ya me indica una posibilidad. ¿ya? Y en un espejo cóncavo, ¿la imagen podría ser derecha? Claro, podría ser derecha. Y como se agrega el podría, no es certeza, claro, hay una posibilidad de que sea derecha. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Así que sería la 1, la 2 y la 3. Sería la E. 
Porque con el podría ya elimina todo grado de certeza. Ahí solamente me interesa que exista una posibilidad. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Mientras me responden voy a buscar el, el solucionario de esta guía que hace tiempo que no lo, no lo veo. Sí, todo bien. Ya me dicen todo súper por ahí la Matilde. Ya, acá. Ya, eh, 49. Si F corresponde al punto focal, ¿en cuál de las siguientes alternativas está bien graficado uno de los rayos principales en la lente convergente? Ya, primero es convergente, no es divergente, así que la A se va de inmediato. A ver, la B. La B. La B en realidad va en dirección al foco y como va en dirección al foco debería mantener su dirección. Eh, así que por ese motivo no, no continuaría yendo de esa forma. Además que está, bueno, sí, está convergiendo de hecho. Eh, la C, la C, va, la C es la correcta. La C es la correcta porque está pasando directamente por el centro del lente y como está pasando por el centro del lente no tiene que refractarse, ni pasar por el foco, ni la proyección tampoco tendría que pasar por el foco, así que de inmediato sería la C. La B, como digo, va directamente al foco, y como va directamente al foco debería mantener su dirección, eh, y eso en realidad. Además que no, vi, no viene justamente por este lado, o sea, si viniera como así, claro, ahí uno podría decir que se va en dirección al foco, pero como va en esta dirección, va en esta dirección, se debería, a pesar de que eh, va en esa dirección, igual debería acercarse más al foco. Debería acercarse un poco más. No sé si va directamente al foco, pero en el caso de que fuera un poquito más para allá, claro, se acercaría y se convergería más aún. Eh, la D no podría ser porque acá está refractándose en dirección al doble de la distancia focal y la E tampoco podría ser porque si bien pasa por el doble de la distancia focal a ver, momento, momento, momento ah, no, 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 esta hubiese estado correcta si hubiese sido así ahí sí ahí hubiese estado correcta pero no, pasa por 2F así que debería seguir eh, así que eso Sería la C más que nada porque mantiene las, propor las proporciones de los rayos notables. Las características de los rayos notables. Ya, la 50. Los fenómenos que experimenta la luz que se propaga en el aire al enfrentar espejos y lentes son... Espejos serían reflexión y lentes serían eh, refracción. Barco. 51. Respecto a las distintas partes que conforman el ojo, es correcto afirmar que... La pupila corresponde a la abertura que permite el ingreso de luz al interior del ojo. Sí. Pero si es como que no, no. Siento que eso es como más para la prueba antigua. No creo que pregunten esto en esta prueba, la verdad. Aunque igual, cuando leí el temario, igual vi que había una pequeña especificación, pero era como muy leve, como indirecta, de que podría preguntarse eh, del ojo humano. Eh, la 2. En la retina se forma una imagen invertida. Respecto al objeto observado. Sí, pues si el objeto es así, pasa por el ojo y la imagen que se genera va a ser así. Va a ser invertida. Y el encargado de eso es el señor cristalino. Así que la segunda está correcta. El cristalino modifica su curvatura para poder enfocar. Eso es lógico. Así que la, la alternativa sería la E. Y sí, se modifica su curvatura. Es contractil. 52. ¿En cuál de las siguientes alternativas está bien graficado uno de los rayos principales en el espejo convexo? Ya. Eh, primero es un espejo, no es un lente. Así que como no es un lente, no hay refracción. La A está mala de inmediato. Eh, la C, que lo veo, también está malo. Estaría en el caso correcto si estuviera en dirección al doble de la distancia focal del centro de curvatura en realidad pero si estuviera en esa dirección para allá más o menos que lo quiero dibujar de nuevo porque no está justamente en esa dirección no, es que a ver, voy a hacer algo antes de dibujar porque quiero que quede bien 
me voy a acercar un poco. Si estuviese así más o menos. Ahí, por ejemplo. Si viniese un rayo así. En esta dirección. Claro, si viniese así, en esta dirección, claro, chocaría y después se devolvería yendo exactamente por la misma dirección, pero en sentido contrario. Eh, pero en el caso en el que esté apuntando al doble de la distancia focal, no al foco como tal, así que la C por eso está mala. Voy a poner que está mala nomás, no quiero borrar eso. Eh, ya, voy a la B. Ya, en este caso está correcto, porque va en dirección al foco. Va en dirección al foco, y como va en dirección al foco, eh, la proyección, es que no, no es la proyección, el rayo reflejado, eso, va a reflejarse paralelo al eje óptico. Así que sería la B. Son rayos notables. Eso es lo primero que se estudia para poder ver el tema de las imágenes. Pero igual descartemos las otras que aparecen aquí. Primero esto no tiene sentido. Es como que hay una teletransportación del rayo y después se da para acá. No. Totalmente incorrecto. Eh, la E. La E hubiese estado correcta si el rayo hubiese venido directamente por aquí. Para el centro del lente. Claro, en ese caso hubiese sido eh, tal como aparece en, en el dibujito de arriba. Pero no es el caso. O también se hubiese sido así como en el caso de acá. Si hubiese ido directamente al doble de la distancia focal, claro, se devolvería, en la, o sea, se devolvería pasando por la misma dirección, pero en sentido contrario. Ya. Eh, ¿Cuántas quedan aquí? Quiero echarle un ojito a estas, porque quiero darle prioridad a las que tienen que ver con este análisis de acá, porque son más, más interesantes. Eh, sí, igual quedan bastante, pero quiero darle prioridad a estas de acá. Esta ataca, porque esto igual son más complicadas, las demás son como más, más conceptuales. Ya, la 57. En la siguiente figura se muestra la imagen 1 formada por una lente convergente y me preguntan, ¿cuál de las flechas numeradas puede corresponder al objeto que formó dicha imagen? Ya. A ver, un momento. La imagen es 1. Esta es la imagen. Imagen. Ya, y ahora me están preguntando por el objeto. Ya, momento. Primero, ¿se acuerdan ustedes que yo le había dicho de que la única forma de que la imagen se encuentre en el mismo lado que el objeto era que el objeto se encuentre entre el foco y el lente? Me imagino que sí. Si se acuerdan de eso, ya saben que la flecha es la número 2. De hecho voy a subir, de, no, porque este no es el mismo, el mismo que tenía antes, pero voy a subir a mis apuntes, aquí. Aquí está. La única forma de que la imagen se encuentre al mismo lado que el objeto es que el objeto se encuentre entre el foco y el lente. En todos los demás casos se va a encontrar eh, al otro lado del lente. Al otro lado. Y si se encuentra en el foco, no hay imagen, así que no se puede analizar absolutamente nada en ese caso. Ya, pero bueno. Eh, por eso, por esa misma razón, sería la alternativa B, sería la flecha 2 la que representa la imagen que se muestra ahí, la imagen con un 1 en número romano. Así que eso, sería la B. Encuentro que son como preguntas de mucha memoria, la verdad, como que... O sea, igual uno lo puede deducir, uno puede empezar a generar imágenes aquí, y claro, uno genera una imagen, sabemos que el rayo va a pasar por acá, pueden ustedes pensar después de que esta proyección puede irse por aquí más o menos, más o menos, y pueden pensar que, momento, pueden pensar que esto puede irse por aquí, momento, ahí, y la proyección de este rayo va a pasar, claro, por el objeto. Pero encuentro que igual eso es un poquito rebuscado, al menos para la prueba. En la prueba la idea es responder rápido. Eh, y además tendrían que estar probando con la 1, con la 2, con la 3 y la 5. Que no es la idea tampoco. Pero si se acuerdan de que la imagen eh, se genera en el mismo lado, en el caso de que el objeto se encuentre entre el foco y el lente, claro, se le hace mucho más rápido. Pero ahí hay que aplicar memoria. Bastante memoria. 
Ya, la 58. Un objeto de altura H se ubica delante de una lente bicóncava. Tal como se muestra a continuación. Bicóncava significa divergente. Ya, me están diciendo si F corresponde a la distancia focal, es correcto afirmar que. Ya, primero es divergente, no es convergente. Así que que se ubique en el foco no quiere decir que no se forme imagen. Eso sería en el caso de la lente eh, biconvexa o eh, convergente. Siempre en una lente bicóncava o divergente la imagen que se va a formar va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de menor tamaño. Así que la imagen sí o sí, siempre, independiente de la posición, va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de menor tamaño. Menor tamaño. Ya, entonces virtual, derecha y menor tamaño. Y hay que buscar esa alternativa. La dice no se forma imagen debido a que está en, el, en la ubicación del objeto, o sea, en el foco. No, porque no es convergente la lente. O biconvexa. Eh, la B, la imagen formada es virtual, está correcta. ¿Y de igual tamaño? No. Es de menor tamaño. C, la imagen formada es real, incorrecto de inmediato, es virtual. D, la imagen formada es virtual y se ubica entre el lente... Momento, momento, momento. La imagen formada es virtual... Y se ubica entre el lente y F. Ahí tendríamos que generar la, los rayos. E, la, F, la imagen formada es real y se ubica a 2F del objeto. Ya, la S descarta sería por descarte la D, pero igual hagamos la imagen que corresponde. Ya. Voy a hacer los rayos y las proyecciones. Ya, este se va para allá. Ah, momento, antes de hacer la, el rayo como tal, quiero hacer la proyección porque de esa forma me guío un poco mejor. Ya, momento. Es que aquí está la proyección, porque no quiero equivocarme para nada. A ver, momento. Tiene que pasar sí o sí por el foco. Ahí pasó. Ahí entró. Y después se va para allá, más o menos. Ahí. Eh, jole. Bien. Después, por el centro. Ahí, más o menos. Ahí. Sí, ahí está bien. Eh, y después, sí, pasa por ahí, de hecho, y la proyección después sigue por allá, por aquí. Proyección continúa para acá. Y la imagen se va a generar más o menos por aquí. Un momento, dejen dibujarla por acá. Entonces, va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de menor tamaño. Listo. Eh, y se ubica entre el lente y F. Claro, se ubicaría entre el lente y F. Está correcto. Nada que discutir ahí. Ahí están hechas las proyecciones. A ver, la 59. Dos objetos idénticos se ubican frente a un espejo cóncavo, que es el caso 1, y frente a un espejo convexo, que es el caso 2. Tal como se muestra a continuación. Ya, eh, respecto a las imágenes formadas en cada caso, es correcto afirmar que considere F como punto focal, C centro de curvatura y V como el vértice. Ya, momento, estamos ante un caso de un espejo cóncavo y uno convexo. En el caso del espejo convexo, la imagen que se va a formar va a ser siempre virtual. De hecho lo voy a colocar acá, siempre. Siempre va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de menor tamaño. En el caso 1, que es un espejo convexo, al encontrarse entre el foco y el vértice del espejo, la imagen que se va a formar va a ser virtual, va a ser derecha. Y va a ser de mayor tamaño. Ya. Pero eso es en este caso. Entre el foco y el vértice. Así que voy a colocar en este caso. Para que no hayan confusiones. En este caso. Ya. Virtual derecha mayor tamaño. Virtual derecha menor tamaño. Entonces. Caso 1. Virtual. Está correcto. Caso 2. Imagen de menor tamaño que el objeto. Sí, está correcto. Debería ser esa la correcta, pero vamos con las siguientes. Caso 1, derecha. Sí. Caso 2, imagen invertida. No, es derecha. Chao. 
eh, C. Imagen de mayor tamaño que el objeto es de... Sí, de mayor tamaño. Caso 2, imagen real, no, está malo esa, esa información. Caso 1, real, no, es virtual. Caso 2, virtual, sí, está bien. La E, dice imagen invertida, no, pues derecha, chao, mala. La 2, imagen derecha, sí, está bien. Bueno, las que tienen la alternativa que tienen las ambas afirmaciones correctas del caso 1 y del caso 2 sería la alternativa A, así que nos quedamos con esa y sería la correcta. Bien. Eh, ¿Dudas con respecto a este? No creo, porque esto en realidad es como pura memoria. No se aplica tanto razonamiento en este caso. ¿Todo bien? Ya, Juanita dice, ninguna duda. Ya, bacán, me parece. Todo súper, dice Katherine. Ya, la 60. Oh, este es mucho texto. Ya, pero vamos de una. Se desea determinar la distancia focal de un espejo cóncavo y para ello se les pide a los estudiantes que propongan experimentos sencillos que permitan lograr el objetivo. Tres de las propuestas realizadas se mencionan a continuación. Ya, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de las propuestas? Determinar la distancia focal. O sea, ¿a cuánta distancia se ubica la distancia focal del espejo? Ya, entonces, estudiante 1 dice... Se debe colocar un objeto delante del espejo y se deben utilizar pantallas para, las, para ver las imágenes reales. Luego, se debe acercar el objeto lentamente hacia el espejo y el lugar donde se ubica el objeto en el cual no existe la imagen de él corresponde al foco. La última frase fue la más interesante de todas, cuando dice y el lugar donde se ubica el objeto en la cual no existe imagen de él corresponde al foco. Eh, de hecho, ese esa es el razonamiento que se debería ocupar. Porque la única forma en que en un espejo cóncavo no se genera imagen es cuando el objeto está en el foco, justamente en el foco. Así que ese último razonamiento fue el más correcto de todos. Pero igual analicemos un poco lo que dice antes. Dice, se debe ubicar un objeto delante del espejo y se deben utilizar pantallas para ver las imágenes reales. Luego se debe acercar el objeto lentamente hacia el espejo. Y hasta ahí, el término de las pantallas es sumamente relevante, porque a la hora de colocar un objeto delante de un espejo cóncavo, claro, las imágenes no son virtuales, así que lo que se va a ver es una imagen invertida. Tenemos que colocar una pantalla para poder ver eh, netamente una imagen que sea real. Así que ese es como un razonamiento que quizá hubiese estado un poco de más, pero lo más correcto era esto. Que en el lugar donde se ubica el objeto y no hay imagen, claro, ese sería el foco. Así que la 1, o sea, el estudiante 1 tiene totalmente la razón. Ahora, el estudiante 2 dice, se deben enviar rayos de luces paralelos al eje óptico, entonces el punto en el cual converjan, luego de reflejarse, corresponderá al centro de curvatura. Ya, esto está malo. No corresponderá al centro de curvatura, corresponderá al foco. Esto está malo. Aquí tuvo que haber dicho foco. Ya, si hubiese dicho foco, lo leo de nuevo, pero con foco. Se, debe, se deben enviar rayos de luces paralelos al eje óptico. Entonces el punto en el cual converjan luego de, refle de reflejarse corresponderá al foco. Y si la distancia entre el centro de curvatura y el espejo se divide por dos, se obtendrá la distancia focal. No hubiese sido directamente el foco, así que ese razonamiento último no estaba para nada correcto. Y ahora el estudiante 3. Se deben enviar rayos de luces hacia el vértice del espejo y registrar el punto donde se reflejan, pues ese corresponde al foco del espejo. Es que si se envían directamente al vértice, se van a reflejar exactamente con el mismo ángulo con el cual llegaron hacia el vértice y jamás van a llegar a un punto en donde se encuentra el foco. Así que... Eh, Sería básicamente esto. Esperen, se dejen hacer el espejo con cóncavo. Dije cóncavo. Eso. Bueno, quedó como demasiado raro, pero bueno, no importa. Esperen, se quiero colocar esto más arriba un poco. No, quedó demasiado arriba. Ahí creo que está bien. Ya, igual se entiende. ¿A qué voy con lo que había dicho antes? Que si llega una de luz y llega hacia el vértice, y llega, no sé, por ejemplo, con 45 grados, Claro, va a irse con 45 grados. Y digamos, por ejemplo, que el foco va a estar acá. Jamás va a pasar por el foco. Llegó al vértice, se reflejó con el mismo ángulo con el que llegó, pero jamás llegó al foco. 
Así que no tiene sentido enviar haces de luz hacia el vértice si nunca van a llegar al foco ni van a converger en algún punto en el cual se encuentra el foco así que la 3 mmm, no nos sirve al menos para el foco así que el único que tenía razón era el estudiante 1 y quedaríamos con la alternativa A eh, ya voy a devolverme a las preguntas que dijimos que no les íbamos a dar prioridad y vamos a ir de, adelante, o sea, de atrás para adelante así que vamos una pelota de ping-pong se coloca entre dos espejos que forman un ángulo alfa entre sí. ¿Cuál es el valor de alfa para que se produzcan imágenes de la figura? Yo honestamente no creo que esta fórmula llegue a aparecer en la prueba. En la fórmula es número de imágenes igual a 360 partido alfa menos 1. O lo que es lo mismo, 360 menos alfa partido en alfa. Siendo alfa el ángulo que hay entre ambos espejos planos para que se generen tal cantidad de imágenes. ¿Ya? Yo voy a ocupar la, la primera porque encuentro que es más sencilla. ¿Ya? Así que, bueno, tenemos que ver cuántas imágenes se van a formar. Tenemos entonces una imagen, dos imágenes, tres imágenes, cuatro imágenes y cinco imágenes. Aunque ahí hay un pequeño corte que podríamos considerarlo como media imagen, pero no encuentro que está bien considerarlo como, como esa cantidad. Podríamos considerarlo como dos más, pero es que como que justamente completa una imagen completa. Así que yo la consideraría como una sola. Eh, así que bueno, empecemos a hacer el cálculo. Tenemos entonces contabilizadas cinco imágenes. 5 es igual a 360 partido alfa menos 1. Entonces 6 es igual a 360 partido alfa. Entonces, alfa va a ser igual a 360 partido 6, y 360 partido 6 sería 60 grados, y sería la B. Confirmo con solucionario, momento, espérense, dejen confirmar con solucionario, sí, está correcto, sí, hay que considerarla como una entonces, a pesar de que esté como ese pequeño corte, se considera como una sola. Ya, bien, eh, vamos con este de acá. La número 55. El telescopio de refracción, los binoculares y el microscopio se utilizan para poder observar mejor los objetos que se ven de tamaño pequeño, por alguna circunstancia. Todos ellos utilizan lentes que forman imágenes virtuales. Uh -huh, ¿sí? Derecha respecto al objeto y capaces de ampliar la imagen. Por lo tanto, las lentes en las cuales basan su funcionamiento pueden ser Biconvexas, bicóncavas, planas, divergentes, plano cóncava. Ya, lo que más me interesa acá es la característica que tienen para poder ampliar la imagen. La ima o sea, perdón, los lentes que son bicóncavos o divergentes, acuérdense que tiene solamente una posibilidad. Genera imágenes virtuales, imágenes derechas e imágenes que son de menor tamaño. Así que no me sirven porque no me están ampliando la imagen como realmente quiero que sea. Así que la B, chao. Se descarta planos porque eso no tiene nada que ver con los lentes. Eh, divergente es lo mismo que bicóncavo, así que también se, se anula. Y la única alternativa que nos quedaría es biconvexa. Y tiene totalmente lógica. ¿Por qué? Porque aquí hay diferentes posibilidades. Tenemos la posibilidad de que sea una imagen que sea real, invertida, de menor tamaño. Eh, puede ser real, invertida, de mayor tamaño, puede ser eh, real, invertida, de igual tamaño, perdón, 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 primero iba la de igual tamaño, pequeña confusión, igual tamaño, acá de mayor tamaño, puede que no haya imagen, y claro, puede estar la posibilidad de que sea virtual, que sea derecha y que sea de mayor tamaño. Así que pueden ser virtual, sí, de hecho coincide con la información que nos da el ejercicio, y lo importante es que sean capaces de ampliar la imagen, así que va a ser la imagen de mayor tamaño. ¿Ya? Eh, así que básicamente por ese análisis sería la A. Pero esto es como pura memoria, hay que analizar a partir de la memoria. Ya, vamos con la 54. Una persona va al oculista y al salir le entregan una receta para anteojos que indica que necesita lentes divergentes de 0.5 dioptrías en ambos ojos. Ya, primero, que sea una lente divergente, me dice de inmediato que la enfermedad que tiene es miopía. La miopía se corrige, no, no se cura, obviamente, 
pero se corrige con lentes que sean divergentes. Eh, la hipermetropía con lentes que sean convergentes. Ya, eh, entonces, de acuerdo con lo indicado en la receta, es correcto afirmar que la anomalía ocular de esta persona es miopía. Voy a descartar la alternativa que dice hipermetropía porque no vale la pena leerlas. Se va a la B y se va a la D. Así que empecemos a diferenciar entre AC y E. Dice miopía, lo que significa que no puede visualizar con nitidez los objetos lejanos. Esa es la correcta. Problemas para ver de lejos. C. Miopía, lo que significa que no puede visualizar con nitidez los objetos pequeños. No tiene nada que ver que sea grande o pequeño, igual no lo va a poder ver si está lejos. Eh, la E. Dice miopía, lo que significa que no puede visualizar con nitidez objetos cercanos. No. Eso es un hipermetrope. Sería la A. Eh, 53. En el norte de Chile se está promoviendo en las comunidades la utilización de cocinas solares de concentración, las cuales en su versión más sencilla consiste en un gran espejo que concentra todos los rayos que llegan paralelos al eje óptico en un solo punto donde se ubica la olla en la cual se van a cocinar los alimentos. O oh, esto me acuerdo que lo vi en primero medio y fue maravilloso. A ver, voy a hacer un poco el esquema de la cocina. Pucha, es que se, se ve súper mal. Ya lo voy a hacer así. ¿no? Ya. Entonces, digamos que este es un espejo cóncavo. Digamos que la, la olla va a estar acá, más o menos. Y justamente la olla cae en el foco. Digamos que el foco va a estar acá. O sea, si hacemos como la línea punteada, el foco estaría justamente aquí donde está la olla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los haces de luz llegan, llega una de luz llega una de luz y a donde se van directamente es al foco entonces llega otro haz de luz va para el foco llega otro haz de luz va para el foco y al final se termina calentando la olla solamente por eso porque todos los, todos los rayos convergen justamente en el foco ya, pero bueno, sigamos leyendo eh, al respecto es correcto afirmar que el espejo utilizado en esta cocina debe ser eh, bueno, usted, no sé si lo podían deducir, pero básicamente tiene que ver con que al converger todos los rayos en el foco, eh, eso genera de que la comida se caliente. Y tiene que ser sí o sí un espejo de tipo cóncavo para que eso eh, ocurra. ¿Ya? Oh, oh, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, me equivoqué. Es dado. Es que pensé que la D también decía convexo. Y no, pues también dice cóncavo la... O sea, perdón, chivo. Pensé que decía convexo y no, pues dice cóncavo. Y no tiene que estar en el centro de curvatura, sino que tiene que estar en el foco, porque aquí es donde convergen los rayos. Así que sería la dado. Eh, eso, vamos con la siguiente. Ah, no, esta ya la hicimos, y creo que todas las demás ya la hicimos. Sí, esta también, esta también. Esta también, ya están todas hechas. Bien. Quedan unos minutos, pero creo que no hay más ejercicio, al menos no, no creo que se puede encontrar más. Hay algunos que tienen que ver con desarrollo, pero estos son como de un libro ya tipo universitario, como que no tiene nada que ver con lo que tenemos que ver en PDT. Aunque igual podríamos llegar a hacerlo en el caso de que lo quieran hacer más adelante, o quizá en la maratón de física, como para repasar ciertos, ciertos conceptos. Yo, bueno, ahora no quise pasar casi nada de materia, más que nada porque sé que vieron todo eso con la profe Caro, Desconozco si habrán visto hasta dónde llegamos hoy día O quizás vimos un poquito más hoy día no, no tengo idea la verdad Tengo que revisar la grabación para poder estar seguro Y cerciorarme de esa información Pero al menos yo sentí que lo que hicimos Estuvo, estuvo bien O sea, igual hicimos bastante, encuentro yo eh, Vamos a hacer este último Vamos a hacer este último y nos despediríamos Ya, dice En la figura se aprecia una lente delgada convergente Y un objeto frente a ella el cual está ubicado antes del centro de curvatura, por lo tanto su imagen se formará entre, ya, primero, está más allá del centro de curvatura o del doble de la distancia focal. Ya, entonces, hagamos las proyecciones. Paralelo al eje óptico, se va a refractar acá por el foco, voy a hacer la proyección de inmediato por si acaso, aunque ustedes saben de que como está más allá del eje óptico, la imagen igual va a terminar siendo real y no podría ser virtual. La única forma de que sea virtual es que se encuentre entre el foco y el lente, pero no es el caso. Pero igual lo voy a hacer para que no, no caigan dudas. Ya. Y ahora, aquí. 
aquí más o menos. Ya, entonces la imagen va a estar acá, entre, el, entre C sub O y entre F sub O. Entre C sub O y F sub O. Listo. Sería eh, 98 casa. Un momento, dejen ir a la última página, que es la 27. 98 casa. Ya, buenísimo. Estamos entonces, pues. Nada más que decir. Igual hay algunos ejercicios, aparte que tiene esta guía, que esta es súper larga, creo que puede que la hagamos en la maratón de biología de fin de año. Pero por ahora estamos bien, encuentro yo. Hicimos bastante y se repasaron varias cosas. Eso sería todo. Me despido, que estén bien y vayan al recreo, que después viene biología. Nos vemos. Chao, chao.